Welcome to my YouTube channel! This video is about the repetition control structure while statement. Upon completion of this video, you could be able to evaluate the output of code fragments having a while loop statement and create a program using while loop statement. Ano nga ba si while loop? Ang while loop is another type of loop statement in C++. Ginagamit siya kapag hindi mo alam yung number of times you want to loop or hindi exactly known yung number of times ng paglulup ng program ninyo or ng block of code. So, ito yung syntax ng while. So, while, condition, and the block of code. Ang condition, it is where you set the condition which when satisfied, the loop is ex executed. Otherwise, the loop is terminated. So, pag nagturo yung condition dito, gagawin niya yung block of code. Pag nag-false ito, exit siya sa while statement natin. Ito yung flowchart ng while loop. So, condition. Pag nag yung condition ninyo, gagawin niya yung block of code. Then, babalik sa condition. Pag nag yung condition ninyo, gagawin niya ulit yung block of code. Pag na babalik ulit siya sa condition. Pag nag ulit, block of code. Pag nag-false, mag -e end So, hanggang true yung condition ninyo, paulit-ulit lang niyang gagawin yung execution of block of code. Ito yung sample program ng while loop statement. So, kung mapapansin ninyo, sa may part pa lang ng syntax niya, kung ikukumpara nyo siya sa for loop, ang for loop kasi nasa isang um, parenthesis lang or function yung initialization, condition, and the increment, decrement. Sa while loop, mapapansin ninyo na ang initialization niya nang gagaling sa taas. So, in c is equal to 0, while c is lesser than or equal to 2, it, this is the condition, then mapapansin nyo ngayon na yung increment decrement niya nasa loob ng body ng while natin. So, dun siya nakalagay. So, move na muna tayo dito. So, 0, 1, and 2, yan yung sample output. Ano ba yung first na value? This is 0. So, ibig sabihin, initialize natin sa 0. And what is the last value? The last value is 2. So, 2 dyan. So, C is lesser than or equal to 2 because 0 is lesser than 2. Kaya, lesser than. Matic ang dapat maisip ninyong ilagay. Equal to 2. Then, 0 is mas malit sa 2. So, ibig sabihin, i-display natin yung laman ni C na 0. Kaya, 0 yon. Akit yung program dito na kung saan minute niya na yung C++. So, ibig sabihin, magpla plus 1 na si C. Magiging 1 na siya. So, ang 1 ay mas malit sa 2. So, gagawin niya ngayon yung C. I-display niya yung C. Ano bang laman ni C? 1. Bababa yung program. 1 plus 1 is equal to 2. Akit yung program nyo dito, ang 2 ay mas maliit or equal sa 2. So, ibig sabihin, gagawin niya ulit itong pag-display ng C. Bababa yung program ninyo, C++, magiging 3 na siya. Ang 3 ay hindi mas maliit or equal sa 2. So, mag exit na siya. Kaya hanggang 0, 1, 2 siya. So, yan yung while loop. Kung mapapansin ninyo, ang initialization niya nasa taas and the increment-decrement nasa loob mismo ng body. Ito yung while loop program na kung saan sabihin na, na gumagamit ng increment. Sample program. So, we have here C is equal to 1, C is lesser than 5, C out C, and C++. So, this code display a value of 1, 2, 3, 4. Kasi hanggang 4 lang siya. Bakit? Kasi ang gumamit siya ng lesser than. So, the value lesser than 5 is 4, 3, 2, 1, pababa. Check natin. So, the value of C is equal to 1. So, this is 1. 1 is lesser than 5. Then, ipiprint daw niya yung value ni C, which is 1. Then, C++ magiging 2. 2 is lesser than 5. So, ibig sabihin, i-display niya yung value ni 2. Then, C++ magiging 3 na siya. 3 is lesser than 5. So, di-display niya ang 3. Akit yung program. 4 is lesser than 5. So, di-display niya ang 4. C++ ulit. 5 na yon, So, 5 is not lesser than 5. Kaya, ang i-display niya is 1, 2, 3, and 4. So, ito naman yung isang sample. So, initialization niya is 0. So, nag-start sa 0. Ang 0 ay mas malit sa 10. So, ibig sabihin, nidi-display niya ang value ni C. Ang value ni C ay 0. 
So, 0. C is equal to C plus 2. Ibig sabihin, 0 plus 2 is equal to 2. Ang 2 ay mas maliit sa 10. So, ibig sabihin, i-display niya ang 2. Akit yung program ulit, yung C na ninyo magiging 4 na siya kasi magpa-plus 2 na siya. I-display niya ngayon ulit ang 4 kasi nga mas maliit yun sa 10. I-display din niya ang 6. I-display din niya ang 8 kasi nga mas maliit yun sa 10. So, let's say for example, 8 plus 2 is equal to 10. Aakit yung program. Ang 10 ay hindi mas maliit sa 10. Kaya ang i-display lang niya ay 0, 2, 4, 6, 8. Ito naman yung isang sample program din na kung saan ang initialization niya ay 10. So, mag-start yung value niya into 10. Ang 10 ay mas maliit sa 100. So, i-display niya ang 10. Bababa yung program ninyo, ang increment niya ay 20. So, 10 plus 20 is equal to 30. Ang 30 ay mas maliit sa 100. So, ibig sabihin, i-display niya ang 30. Bababa yung program, magpla plus 20, magiging 50 na yun. Mas maliit pa rin si 50 sa 100. So, hanggang nag, kung mapapansin nyo, hanggang through yung given condition, ginagawa niya yung block of code. Pero pag nag-false, nag, nag exit siya sa my looping natin. Ito naman yung sample program na kung saan gumagamit siya ng decrement o yung pababa yung value. So, dito, nag-start siya sa 5 na initialization. Ang 5 ay mas malaki sa 1. So, i-display niya ngayon ang 5. Si minus minus, ibig sabihin, minus 1. So, 4 na ngayon ang value ng si natin. Ang 4 ay mas malaki sa 1. So, i-display niya ang 4. 4 minus 1, dahil dito kay si minus minus, so, magiging 3. Ang 3 ay mas malaki pa rin sa 1. So, ibig sabihin, i-display niya ang 3. Akit yung program ninyo. So, 3 minus 1, magiging 2, hanggang maging 1. So, pag naging 1 na yung value ninyo, magpo-false na siya kasi hindi naman siya greater than 1. Kaya, magdi-display dito ay 5, 4, 3, and 2. Next naman na program, ang initialization niya ay 10. Then, ang pinaka... Um, ang condition niya is C greater than 0. So, 10, sabi niya dito, is greater than 0. True yun. So, i-display niya ang 10. Then, minus 2, kasi nga, minus 2 ang initial, ang, ano natin, decrement natin, o pag i-minus natin, magiging 8. Ang 8 ay mas malaki pa rin sa 0. Hanggang mag-minus ulit, magiging 6, magiging 4, magiging 2. So, Hanggang doon lang magiging display niya. Kasi nga, 2 minus 2 is equal to 0. And 0 is not greater than 0. Kaya magiging output dito ay 10, 8, 6, 4, 2. Ito naman yung isang example. So, sabihin natin, C is equal to 100. Si 100 ba ay mas maliit sa 10? So, this is false. Ibig sabihin mag-determinate na to agad. Kaya tapat, maingat kayo sa mga symbol na ginagamit ninyo or sa, mga, sa logical operator na gagamitin ninyo. Lagi nyo titignan kung tama ba. Kasi tignan nyo ito. 100, mas malaki ba si 100 sa 10? O mas maliit ba si 100 sa 10? So, nag-false na siya agad. Automatic din niya nagagawin ito. Hindi niya na mag-perform yung desired output dapat. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!